Fala, galera, que sou eu, né, professor Alex Santos, hoje eu trago com vocês a correção do PET 2, 2021, oitavo ano, português, semana 6, né, gente? Mas antes de começar a correção, né, oitavo ano, se inscreva no canal, hein? Bora juntos chegar a 200k, hein? Conta com a sua ajuda aí para a gente chegar a 200 mil inscritos. Deixe super like no vídeo, compartilhe o vídeo com todos os seus amigos e ative o sininho. Bora lá, então, garantir aquele 10 em português, oitavo ano. Vem comigo. Semana 6, práticas de linguagem e leitura. Tema, a crônica e a arte. Cara, estudante... Você estudou a crônica, gênero textual, que apresenta novas perspectivas sobre fatos cotidianos da vida. Conheça agora Alex Gross, um artista que faz algo semelhante aos autores de crônica, mas por meio de sua pintura. Atividade 1. A. Observe com muita atenção todos os detalhes apresentados na tela abaixo. Então, a gente tem que observar essa tela, né? Então, aí, a gente já respondeu A. B. Assim como uma crônica, o pintor retrata em sua tela uma situação do dia a dia. Descreva que situação é essa. Situação que todos vivem no dia a dia de ter uma refeição em casa com quem mora com você. C. Observe o olhar fixo dos personagens. O que você acha que eles estão olhando? Resposta pessoal, né? Eu acho que eles estão olhando para alguma tela, seja uma TV, um celular, e não aparece na pintura. Ou até mesmo estão olhando para o nada. Pois estão inertes à situação que estão vivendo no momento. A resposta é pessoal, você coloca o que você acha que faz mais sentido para você, eles estarem olhando, né? Atividade D. Através da pintura A Refeição, Alex Groes critica o comportamento das pessoas nos dias de hoje. O que ele critica? Você concorda? Justifique sua resposta. Comportamento de não aproveitar o momento do dia das refeições para interagir com as pessoas que moram com você, estando ali somente fisicamente. Escreva se você concorda e por quê. Eu concordo, pois sabemos que isso é comum hoje em dia, né? Apesar de ser saudável para todas as relações de troca, trocar conversa, né? interação com as pessoas né? nesse momento. Atividade 2, Alex Gross é conhecido por trazer uma junção entre o mundo real e o mundo imaginado. Fantasioso. Trata-se de um tipo de arte conhecido como surrealismo pop. Nela, ele mistura, por exemplo, elementos tradicionais como figuras, que aparecem ter saído de fotografias e estampas antigas, com elementos contemporâneos, como as marcas que remetem ao consumismo. De que forma você acha que ele retrata nessa pintura o um mundo de fantasia e, ao mesmo tempo, reflete uma visão atual da sociedade? Resposta pessoal, eu acho que ele retrata bem o mundo real ao colocar elementos de uma cozinha, como utensílios, mesa, comida e as pessoas sentadas. Já o mundo fantasioso está na transparência do homem na imagem, como se ele estivesse ali e não estivesse ao mesmo tempo. Idade 3. Se você fosse fazer uma pintura como essa de Alex Royce para representar uma crítica à atualidade, que situação você escolheria? Justifique sua resposta. Então, resposta pessoal, né? Pense uma crítica para fazer a algo atual e escreva uma situação. Por exemplo, uma crítica ao consumismo exagerado, uma criança em um quarto muito cheio de brinquedos e a criança no meio, sem ter espaço para brincar com um que está na sua mão. Então é isso, gente. Mais uma de correção de PET 2 2021, oitavo ano, semana 6 português. Garantiu que 10 semana 6 português? Olha o playlist na tela, hein? Todas as correções do oitavo ano. De pet, ciências, inglês, arte, está tudo lá. Bora garantir que ele Se inscreva no canal, é bons estudos.